Welcome to the Museum of the Jewish People at Bet HaTfutzot. Here, we believe and try to tell the unique and ongoing story of the Jewish people. We believe that you are part of the story as well. Welcome to Operation Moses, 30 years after. Six years ago, the Museum of the Jewish People launched a special initiative. We selected photographs taken by Doron Bacher, our in-house photographer in the 1980s. In these photographs, he documented Ethiopian Jews immigrating, coming, and landing in Israel for the first time. We put them on Facebook and asked people to see if they can identify themselves, their parents, or their grandparents. Our videographer, Orly Malesa, from the community, went to the people who identified themselves or family members and asked them the very simple question, how is life in Israel 30 years later? She collected the testimonials and produced a wonderful exhibition from the documentary films that she produced. And it can be seen here via the link below. In these movies, we can see moments of triumph, moments of great hardship, but mostly what we can see is life and its complexity. Operation Moses was the code name for the secret airlift that brought around 7,000 Ethiopian Jews to Israel in 1984 to 1985. The code name was chosen because this modern day exodus was seen as like Moses leading the Israelites out of Egypt. Beit HaTfutzot, the Museum of the Jewish People, documented the exodus from Ethiopia as it happened. Our photographer, Doron Bacher, spent many months chronicling the experiences of the Ethiopian Jews airlifted to Israel. The result is a unique treasure trove of 10,000 photographs. 30 years after Operation Moses, Beit HaTfutzot, in partnership with young Ethiopian leaders, began exploring ideas for a new exhibition. We wanted to celebrate the heroism of Ethiopian Jews and explore the triumphs and hardships of their lives in Israel. The Museum of the Jewish People invited Ethiopian Jews to re-examine the photographs and to recall those remarkable life-changing times. The response was overwhelming. A Facebook page showcasing the photos enabled many Ethiopian Jews to see themselves, their families, their fathers and mothers, as they embarked upon their epic journey to become Israeli. For many, these were the first photos ever taken of themselves. The filmmaker Orly Melissa, who herself came to Israel as part of Operation Moses, met with them. The outcome is 10 beautiful and poignant films in which Ethiopian Jews tell their own stories. Some have flourished in Israel, creating new homes, taking new opportunities, finding a deep sense of belonging. But others tell stories of disruption and loss. For them, the trauma of leaving Ethiopia is still painful. You know, you, you don't change, like you evolve, but you're always the same person. A picture is, it says a lot of things. And it's just, it's not just a picture. You know, there's a story. I guess there's a story to every picture.
אם היינו באתיופיה, סביר להניח כל החילוקי דעות שקרו פה לא יכלו לקרות. זה ההורים שלי. אני מקנא בהם. הם החזיקו 70 שנה. התמונה שלי נשארה תמונה. אני מתרגש. זה ההיסטוריה שלי, כילד. מצביע יפה. התמונה הראשונה בארץ כעולה חדש, מזכרת מכיתה א'. אני נשוי למור, שהיא לא אתיופית, היא חצי תימניה, חצי ספרדיה. ההורים שלי מאוד שמחו, וגם ציפו לרגע הזה לראות אותה. אחרי שהם ראו אותה, התאהבו בה, והם עדיין מאוהבים בה עד עכשיו. לגבי ההורים של אשתי היה קצת בעיה, הם בעיקר הכירו אותנו מהטלוויזיה. שהוא עשה להי ככה, שהוא עשה ככה, שהוא נכנס לכלא, שהוא אין לו מה לאכול. ואשתי לא, לא ויתרה. ו... וזהו, עד שהם בסוף בסוף הכירו אותי. ואחרי שהם הכירו, הם פתאום מבינים שזה לא משנה מי אתה, מה אתה, חשוב שתהיה בן אדם, וזה לא משנה אם אתה שחור, או לבן, תימני, מרוקאי, הבן אדם. היום אני די-ג'יי באירועים, פה בקהל שלי זה קהל אתיופי. אצלנו בידה המוזיקה זה הדבר הכי חשוב. החתונה נקבעת כבר לפי המוזיקה. אבתי כהולון כהדן סטרו, דסטניה אל נבר. סלשי בסלאב הכול, מסרבי תודו, תסמינת במעל, בסלאטה. אם מתשיינת אינה, ידי כהולון ממסלי. אהון דג'יו וואנני. מי הון כהונה, הוא דגרי, הוא די טופי, לממלס פלאגות הלניה. אני חושבת שזה דרג'י אלה ברכוסו, ואני אהון... אני נגר, אני אסמא מהנים, אני נגר מפטר על לבי. גם אלה זונו, לא... יהיו זוני עדף. גם אלה זונו. נולדתי באתיופיה. עד גיל שבע שהיינו שם, והעיסוק שלי העיקרי היה רועה צאן. הנה אני פה. אני חושב שנתיים או פחות בארץ. אני כקבן במילואים מזה שבע שנים, וזה כל המשמעויות של חיילים שהם זקוקים למענה נפשי. אם אני מסתכל איפה התחלתי, מה הייתה נקודת הפתיחה שלי, אז יש, כן אפשר להגיד, סוג של הצלחה. יש הרבה מה לעשות ולאן לשאוף ולאן להגיע, כדי להגיד שמיציתי את מה שיכולתי בתפקידי בעולם הזה. This groundbreaking exhibition enables Ethiopian Jews to tell their own stories in their own voices. These are remarkable accounts of Ethiopian Jews leaving the world they knew and coming to a land they had dreamed about and suffered for. It shows them connecting to and confronting Israeli society without sugarcoating the painful realities or resorting to cynical accusations. Ethiopian Jews and an Ethiopian Israeli filmmaker have created a loving, intimate portrayal of a people and their enormous contribution to the state of Israel and to the Jewish people. Beit HaTfutzot, the Museum of the Jewish People, is dedicated to telling the Jewish story, both past and present. We are proud to present this unique exhibition.